ഫറുദീന <تصفيق> أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد إن آيات ما جس السمع هم اس کا متعلى کرنا اس چوتھے حصے کا ان میں ایک ہی بات کی طرف بار بار اشارہ کیا جا رہا ہے لوگوں کو ایک خاص ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں جن کو جس طرح کی بھی نصیحت کر دو سننے کو تیار نہیں ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس اپنے آگے والی چیز کا خوف کرو یا خوف نہ کرو اپنے آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو تمہارے پیچھے جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس کی محبت تم پر نازل ہو تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے اس یہاں پر ادا کے بعد جواب بھی نہیں دیا ہوا یعنی ادا کے بعد ہوتا ہے عربی میں جب ان سے کہا جاتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں تو وہ تو والی بات کی ہی نہیں ہے جواب و شرط ہے ہی نہیں یہاں پر کیوں نہیں ہے جب وہ نہ کہنے کے لائق ہو جیسے آپ کبھی کہتے ہیں جب بھی میں نے تم سے کہا ہے کہ ایک چھوٹا سا کام کر دو آگے بات نہیں کی یہ ناراضگی کا ایک خاص اسلوب ہے کہ آپ جب والی بات تو کر دیں جب بھی کہو نا کہ تھوڑا ایک پانی کا گلاس تو لا دو کم از کم اس کے بعد آگے فل ان بلینکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو تم لاتے ہی نہیں ہو تم اتنے نکمے ہو تم یو نو بالکل ہی یو نو تمہارے تو کام میں آواز ہی نہیں جاتی جواب دینے کی ہوتی اس کو جو سن رہا ہے اس کو اچھی طرح پتا میں کیا کرتا ہوں یہ قرآن کا اسلوب ہے یہ بہت جذباتی اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ادا قیل الحم اتقو ما بینا عیدی کم ما خلف کم لا اللہ کم ترخم دوسری بات یہاں پر پچھلی آیات میں اب تاریخ کی بات ہو چکی ہے اور آیات القون کی بات ہو چکی ہے اب دونوں کی طرف سے تم اندھے ہو چکے ہو نہ تمہیں اپنے آگے کی فکر نہ پیچھے کی فکر وہ ماتا تھی ہم میں آیا تھے میں آیا تھی ربی ہم اللہ کا نوان ہم اور دین اور کیا مصیبت ہے کوئی بھی آیت آ جائے ان پر کوئی بھی کوئی بھی چیز نازل ہو جائے کوئی نصیحت نازل ہو کوئی نشانی نازل ہو کوئی معجزہ بھی آ جائے ان پر جو بھی آ جائے ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اللہ کا نو انہم اور دین ان کا تو ان کے ان کی جوابی کروا ان کا رد عمل ایک ہی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو پوری طرح اگنور کرتے ہیں اعراد عربی میں ہوتا ہے کسی چیز کی آپ آپ کے سامنے کوئی چیز ہے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے قبول سامنے آپ کے لیکن آپ اس کو جان بوجھ کر اگنور کر رہے ہیں اس کو جان بوجھ کے اوائڈ کر رہے ہیں سائڈ سے جا رہے ہیں جیسے آپ کسی دعوت میں ہوں آپ کی کسی سے لڑائی کٹی ہو چکی ہے رائٹ وہ سامنے صوفے پہ وہ سامنے بیٹھی آپ کو دیکھ رہی ہے رائٹ اور پھر ہاں جی آپ کا کیا حال ہے ہاں جی آپ ٹھیک ہیں اور لوگوں کو بھی بلانا چاہیے تھا اور کوئی نہیں آیا اس کو دس از اعراد کسی کو اوائڈ کرنا جان بوجھ کر کہہ یہ رہے ہیں کہ ان کو تو ہر طرح کی نصیحت ملتی ہے ہر طرح کے معجزے دکھائے جاتے ہیں کیا بات نہیں کی گئی ان لوگوں سے لیکن ایسے بالکل ایکٹنگ ایسے کرتے ہیں جیسے کچھ بھی نہیں ملا بالکل اوائڈ کر لیتے ہیں اوپر سے گزر جاتی ہے بات جیسے کسی نے کوئی بات کی ہی نہ ہو اللہ کا نو انہا سن کے نہ سننا اور بالکل جیسے اس کا اس کا دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ تم دکھا تو یہ رہے ہو کہ تم پر اثر نہیں ہوا لیکن لقد حق القول بات واضح ہو چکی ہے تمہیں ماننا نہیں ہے تم ڈھیٹ ہو اپنی جگہ پہ اڑے ہوئے ہو وہ الگ مسئلہ ہے لیکن بات واضح ہو چکی ہے اللہ کا نو انہا پھر پہلے بھی کہا تھا یا حسرت العباد مایا تھی ہم رسول اللہ قانو بھی استحاسی ہوں پہلے بھی کہہ چکے ہیں کیا کیا حسرت والی بات ہے کہ میرے کتنے بندے گزر چکے جب بھی کوئی نبی آتا ہے اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں پہلے مذاق اڑاتے تھے اب اوائڈ کر رہے ہیں جو بھی جو بھی دلیل دے دو جو بھی بات کر دو وہ تو سننے کو تیار نہیں ہے ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں میرا کزن ہے وہ یہی بات کرتا ہے اس سے میں کیا کہوں جواب میں میں نے کہا آپ جو بھی جواب دے دیں آپ کے کزن نہیں سننا وہ اس لیے سننا کہ آپ بات کر رہے ہیں تو جتنا آپ ڈبیٹ کریں گے نا آگے وہ آگے اور سوال لائے گا پھر آپ میرے پاس واپس آئیں گے کہ اس کا میں کیا جواب دوں 
असल बात ये नहीं है कि आपने बात सही नहीं की या आपको कोई ऐसा जवाब नहीं मिला जिससे वो बिल्कुल स्टंप होकर बैठ जाए ऐसी कोई बात नहीं थी उसकी जहनीत अब बन चुकी है कि आप जो भी कहेंगे उसने आगे से कुछ कह देना है वह मत आती है मिनाय थे मिनाया थे रबी मिल्ला कानून मौरदीन असल में कभी कभार बात इल की नहीं होती दलील की नहीं होती बात साइकोलॉजी की होती है एक जहनीत बन जाती है इंसान की मैंने नहीं मानना मैंने मजाक उड़ाना है मैंने इग्नोर करना है अवॉइड करना है डॉच करना है और वो होता है इन लोगों के साथ ऐसा होता है जब आप उनसे कभी कोई अच्छी बात कर भी रहे हों ये भी नहीं है कि आप उनको दावत और तबलीर दे रहे हैं या उनको बिल्कुल यू नो कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कोई अच्छी बात कहीं भी निकल आए उनको फौरन चिड़ होती है और वो कीड़े निकालने शुरू कर देते हैं कुछ लोग होते हैं उन्होंने मजाक ही उड़ाना है आपको इतनी सेंस होनी चाहिए कि कब कोई जब आपसे कोई बात कर रहा है वो सुनने में उसको दिलचस्पी नहीं है तो अभी सही मौका नहीं है अगर वो आपकी बातों का बार बार मजाक उड़ाया जा रहा है तो आपको गर्म होने की जरूरत नहीं है ठंडे हो जाएं, जस्ट इंजॉय योर कॉफी बाकी रहने दें अभी इदा खा तबाह मुलजाहलून कालू सलामा जो लोग आपे से बाहर होते हैं अगर आपने उनसे बात करनी ही है और आपको वाजह हो गया कि वो आपे से बाहर हो रहे हैं वो तमीज से बात नहीं कर रहे तो बस उनको सलाम कहें और सलाम वहाँ हाल भी यानी यानी सुकून से बात करें उससे होकर बात दिन की ना करें अल्लाह कानो अनहा मौजूदीन फिर वह इधा कीला लाऊ मनफिकू मिम्मा रजका कुमला फिर एक तो है ना दीन की बात के खुदा को मानो आखरत को मानो अम्बिया के, के कलाम को मानो उनकी उनकी दावत को मानो लेकिन कभी कभी बात आ जाती है प्रैक्टिकल मामला पर दीन की कुछ तालीमत हैं जैसे सदका करना जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है उनकी मदद करना अब आप अपने फैमिली के साथ दोस्तों के साथ कहीं जा रहे हैं कोई होमलेस है वहाँ पर उसको आपने तो दे दिए आपने कहा यार तुम लोग भी कुछ दे दो अब उनमें से एक कहेगा ये इस ये सीन यहाँ खींचा जा रहा है वह इजाकी लम अनफिको मम्मा रजाक मुल्ला जब उनसे कहा जाता है खर्च करो उसमें से जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है कौन लदीना कफ़र उल्लदीना आमन जिन लोगों ने इनकार किया वो लोग ईमान वालों से कहते हैं अनु तमल्ला यशा अल्लाह अनाम हम उसे खिलाएं जिसे अल्लाह ताली खुद नहीं खिलाना चाहता अगर अल्लाह खुद खिलाना चाहता होता तो वह खुद खिला देता मैं क्या खिलाऊँ ये बात असल में ये किस बात की तरफ इशारा है कि देखो तुम्हारा तो अल्लाह पर ईमान है ना और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है अल्लाह तो सब करता है अल्लाह चाहता तो उस फकीर को वो खुद खिला देता तो अगर उसने नहीं खिलाया तो उसकी कदर थी उसकी कुदरत थी उसकी अपनी मशीयत थी उसका फैसला था कि उसको भूखा बैठना पड़े या तो ये है कि हम खुदा को नहीं मानते तो हम खिला देते हैं ठीक है को खुदा नहीं है तो हमें खिलाना पड़ेगा अगर खुदा है तो वो खिलाए अब आप बैठे सोचते हैं मैं इस बेवकूफ़ी का मैं क्या जवाब दूँ क्योंकि उसने तो फलसफी बात कर दी ना कदर की बात कर दी यू नो और ये ना मैं किस्मत की बात कर दी कि अगर अल्लाह ताला को सब पता है अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है तो हमारी क्या जिम्मेदारी है मैं आपसे इस बारे में ज़रा बारीक सी बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है दीन की बात ख़त्म करने का ये तो फिलासफ़ी का सबसे पुराना मसला है फ्री डेस्टिनेशन लेकिन कुरान में इसका हल बहुत बहुत आसान है बहुत आसान है कुरान असल में एबस्ट्रैक्ट और फिलोसॉफिकल बात नहीं करता कुरान सीधी सीधी बात करता है इसे कुरान खुद कहता है कौलन सदीदा तुम भी सीधी सीधी बात किया करो सीधी सीधी बात क्या है अगर यही बंदा जो कह रहा है अल्लाह चाहता तो वो खिला देता उसको आप मुड़ के थप्पड़ मारे मुंह पे किस पे गुस्सा करेगा आप पे गुस्सा करेगा आपको क्या कहना चाहिए अल्लाह चाहता तो मैं ना मानता मारता वो तो अल्लाह की कुदरत है कि मैंने मारा गुस्सा करना है तो अल्लाह पे करो वो फकीर है अगर उसको शिकायत करनी चाहिए तो किससे करनी चाहिए अल्लाह से अल्लाह ने उसे फकीर बनाया है तुम्हें चांटा पड़ा है तो तुम अल्लाह से शिकायत करो इसमें मेरा क्या है आप जॉब पे जाते हैं आपका एम्प्लॉयर आपको पे चेक नहीं देता एम्प्लॉयर आपसे कहते देखो ये याद रहा कि अल्लाह की कुदरत है मैं क्या कर सकता हूँ ये किस्मत का सवाल है उस, उसकी मशीयत ये थी कि मैं तुम्हारा पे चेक अपनी वेकेशन में लगा दूँ कोई इंसान दुनिया में इसको मानेगा किसी और की मुसीबत हो तो कहते हैं अल्लाह की मर्जी थी हम क्या कर सकते हैं अपनी मुसीबत हो तो कहते हैं मेरा हक दो यानी इसमें एक डबल स्टैंडर्ड है अगर ये वाकई आप मानते हैं इस बात को तो ये आप पर भी अप्लाई होनी चाहिए किसी और पर भी अप्लाई होनी चाहिए बराबर अप्लाई होना चाहिए ना डबल स्टैंडर्ड तो नहीं होना चाहिए तो ये लोग जब ये बात करते हैं तो ये किसी और के बारे में तो बहुत आराम से कह लेते हैं अपने बारे में मानने को तैयार नहीं है अगर इंसान ये बात अपने बारे में मानने को तैयार हो जाए तो आपके साथ कभी भी कोई ज्यादा हो या आपका कोई भी हक हो आपको मांगने का हक ही नहीं है 
وہ تو آپ اللہ سے مانگیں اللہ ہی ساری چیزیں پلان کرتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اگر یہ ہو تو زندگی ہی نہ ہو پریکٹیکلی دنیا میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے انسان یہ مانتا ہی نہیں ہے یعنی آپ فلسفی طور پہ تو آرگیو کرتے رہیں آپ جب تک زندگی میں رہ رہے ہیں آپ کو یہ پری ڈیسٹینیشن والا مسئلہ کبھی آپ کو تنگ نہیں کرتا کیونکہ آپ اپنی زندگی رہتے ہی اس بنیاد پر ہیں کہ میری میرے کچھ حقوق ہیں اور لوگوں نے مجھے دینے ہیں اور تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا جیسے اور لوگوں کو اختیار دیا ہے اگر کسی نے میری گاڑی کو مارا ہے میں یہ نہیں کہوں گا اللہ نے گاڑی کو مارا ہے اس نے مارا ہے میں اس کو کورٹ لے کے جاؤں گا اس کی انشورنس کمپنی پے کرے گی یہ میرا مسئلہ اس کے درمیان ہے کوئی بھی نہیں مانے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی عزم سے تو ہوا ہے لیکن میں اس کو بھی ذمہ دار رکھوں گا اگر میں اس کو ذمہ دار رکھنا چاہتا ہوں تو پھر مجھے خود بھی ذمہ داری تو لینی ہوگی نا تم لوگ تو واقعی بہت ہی کنفیوز ہو تم لوگ تو کھلی گمراہی میں ہو کہنے کے یہ اس کے دو احتمالات لیے گئے ہیں عربی میں قرآن کی تفسیر میں ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ چاہتا تو کھلا دیتا تم لوگ کیا کنفیوز پڑے ہو یا یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں ان کے لیے کیسی کھلی گمراہی میں تم پڑے ہو دعوے کی تم بات کر رہے ہو اس کے حساب سے تم خود نہیں اپنی زندگی گزارتے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ وسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن استنا بسنته الى یوم الدین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر آمین یا رب العالمین ثم بعد ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اب ہم اس چوتھے حصے کی ترتیب کا کچھ جائزہ لیں یہ مختصر سا حصہ اس کی بات بہت خوبصورت طریقے سے کی گئی ہے وہ ادا قیل الحم اتقم بین ادیکم وما خلفکم لعلکم ترحمون پہلی آیا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں احتیاط کرو جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کھایا جائے اسی طرح درمیانی بات کی ہے ان کو جو بھی معجزہ دکھا دو وہ مات آتی ہیں من آیات من رب ہم اللہ قالو من آیات رب ہم اللہ قالو قنو عنہ معاردین ان کو جو بھی آیت دکھا دو اپنے رب کی آیات میں سے جو معجزہ دکھا دو جو نصیحت دکھا دو جو جو وہی دکھا دو انہوں نے اس کو اس کا اراض ہی کرنا ہے اس کو اگنور کرنا ہے اس کو بالکل اوائڈ کرنا ہے اور پھر تیسری بات کہی جا رہی ہے وہ ادا قیل الحم انفقو مما رزقکم اللہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا اس میں سے کچھ خرچ بھی کرو قال الذین کفروا للذین آمنوا ان تطعموا من لو یشاء الله ان اطعما در ہم اس کو کیوں کھلائیں جس کو اگر اللہ چاہتا وہ خود ہی کھلا دیتا ان انتم الا فی ضلال مبین تم لوگ صرف اور صرف واضح گمراہی میں ہی مبتلا ہو اچھا اس بات کے بارے میں اس تیسری بات کے بارے میں میں ایک مزید چیز کی طرف اشارہ کر دوں بات ان سے کہی جا رہی تھی دینے کی جواب ان کا فلسفی جواب تھا جواب پریکٹیکل نہیں تھا جواب فلسفی تھا کہ اس کا تو قدر سے تعلق ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ کی قضا سے تعلق ہے اس کی اس میں بھی ایک بہت واضح دلیل دی جا رہی ہے کسی کو بھی جو دعوت کی طرف نصیحت کرے جو واضح چیز کی طرف نصیحت کرے نماز کی طرف زکوٰۃ کی طرف اچھے کام کی طرف یہ کچھ لوگ ہوں گے جو اس کے جواب میں بڑی فلسفی بات کریں گے انہوں نے کرنی نہیں ہے بات تو وہ لمبی چوڑی بات کر کے کہ یہ دیکھیں جی یہ تو بہت پیچیدہ مسئلہ ہے فلسفے کا یہ ہے وہ ہے اس بات میں بھول بھلیوں میں ڈال کے آپ کو جو کرنا ہے وہ نہیں کرنا واضح بات یہ ہے کہ تم نے خرچ نہیں کرنا واضح بات یہ ہے کہ تم نے فقیر کی مدد نہیں کرنی ان تم اللہ فی دلال مبین خیر اب یہاں پر اس ترتیب پہ غور کریں ادا قی لاہم جب ان سے کہا جاتا ہے شروع میں دوبارہ ادا قی لاہم جب ان سے کہا جاتا ہے اس کے آخر میں بات انہی الفاظ سے بالکل میرے کی طرح شروع اور آخر میں ہو رہی ہے دوسری بات یہاں کہا گیا تھا تقوا کس چیز کا اختیار کرو جو تمہارے آگے ہے یعنی مستقبل اور جو تمہارے پیچھے ہے یعنی تاریخ اگر آپ قدر کا مسئلہ سمجھیں جنہوں نے کہا تھا نا اگر اللہ چاہتا تو انہیں کھلا دیتا قدر کا مسئلہ کیا ہے لوگ کہتے ہیں ہمیں مستقبل کی فکر تھوڑی کرنی ہے وہ تو اللہ نے پہلے ہی پیچھے سے بنایا ہوا ہے یعنی پیچھے اور آگے کا غلط کانسیپٹ کیا ہے کہ ہم ہم سمجھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے سب کچھ لکھا ہوا ہے ہماری کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے غلط قدر کا صحیح کانسیپٹ کیا ہے اتقوما بینا ادی کم و ما خلفہ کم اس کا غلط کانسیپٹ کیا ہے لو شاہ لو یشاء اللہ اطعمہ انتعم اللہ یشاء اللہ اطعمہ 
ان انتم اللہ فی ضلال مبین تو اس طرح ان دونوں سے آ کر بات مکمل ہوتی ہے اصل میں ہمیں تقوی کرنا چاہیے ہمارے پیچھے جو ہوا وہ اللہ کی وجہ سے نہیں ہوا ہماری وجہ سے ہوا تھا ہمیں خود ذمہ داری لینی ہے ہمارے آگے جو ہونا ہے اس کی ہمیں خود ذمہ داری لینی ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو پیچھے ہوا وہ اللہ کی مرضی تھی وہ فقیر بنا آگے جو اس کو نہیں کھلائیں گے تو وہ اللہ کی مرضی ہے وہ نہیں کھلایا جائے گا وہ اللہ کی مرضی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ پہ ڈالنا خود ذمہ داری نہ دینا اسی لیے قرآن میں صورت الزمر میں جب ان آیات کے بارے میں اور اسی طرح کی آیات کے بارے میں کہا جاتا ہے لو ان اللہ ہدانی قیامت کے دن ایک انسان آ کر کہے گا اگر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہوتی کاش تو پھر میں اس مصیبت میں نہ ہوتا مجھے مجھے بھی you know, ان جنتیوں کی طرف بھیجا جا رہا ہوتا ہے بلا کذبتا بھی آ جاتی تم کیا جھوٹ بولتے ہو تم نے میری آیات کا انکار کیا ہے کون سی آیات کا انکار کیا ہے جن آیات میں سمجھایا گیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کر سکتے تم اللہ تعالیٰ پہ اپنا بوجھ نہیں ڈال سکتے تمہارا اپنا بوجھ ہے ولیہ ول اللہ افقال ہوں ان کو اپنے بوجھ خود اٹھانے ہوں گے انہوں نے اپنے بوجھ اپنی ذمہ داری خود اٹھانی ہے لا یو کلف اللہ نفسن اللہ اس آہا اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی انسان پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا جو وہ اٹھانے کے قابل نہ ہو اللہ اس اپنی مصد کے مطابق اپنی خود اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ اس پر بوجھ ڈالتا ہے تو اس مختصر بات سے اب یہ چوتھا حصہ بھی مکمل ہو گیا اب دو حصے رہ گئے پانچواں اور چھٹا حصہ پانچویں حصے میں اب آخرت کے بارے میں بات ہوگی اس کی بات اب شروع کرتے ہیں وہ یقولون متا حاد الوعد ان کن تم صادقین ما یمغرون اللہ صحت واحدۃ تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون اس سب کچھ سننے کے بعد شر میں آکے یہ سوال پوچھتے ہیں رسول صحیح علیہ السلام کہتے ہیں متا هذا الوعد ان کنتم صادقین یہ وعدہ جو تم کر رہے ہو یہ کب پورا ہونا ہے اگر واقعی تم سچ کہہ رہے ہو تو کچھ بتا دو کہ کب پورا ہونا ہے کہتے رہتے ہو آنے والا ہے آنے والا ہے آنے والا ہے ان ادری اقریب امت وعدون ام یج اللہ ربی امدا مجھے نہیں معلوم جو تم سے کہا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کے اور تمہارے درمیان بہت بڑا فاصلہ رکھا ہے اس کا علم میرے پاس نہیں ہے یو نو وہ ماں یدری کا اللہ تکون قریبہ آپ کو کیا معلوم شاید جو جو ساتھ آنے والا جو جو لمحہ آنے والا ہے آخری وہ شاید بہت قریب ہو آپ کو کیا معلوم یعنی یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا یس الون کا ان ساعتی ایانہ مرساہ فی ما انتھا من ذکراہا آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ آخری لمحہ کب آ رہا ہے یہ آخری گھنٹہ کب آ رہا ہے کب گرے گا ہم پر مرساہا ارسا کہتے ہیں وہ جو کشتی سے چین نہیں گراتے اینکر گراتے ہیں اس کو ارسا کہتے ہیں کب گرنے والا ہے ہم پر یہ رسول صاحب نے کہا فی ما انتھا من ذکراہا اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے الہ ربی کا منتہا صرف تمہارے رب کے پاس اس کی ڈیڈ لائن ہے کب شروع ہونا ہے کب ختم ہونا ہے اس کا علم صرف تمہارے رب کے پاس ہے انما انتا منظر من یخ شاہ آپ کا کام یہ نہیں ہے بتانا کہ کب آ رہی ہے قیامت آپ کا کام بتانا ہے وہ لوگ جو اس قیامت سے واقعی ڈر گئے ہیں ان کو کچھ خبردار کر دیں اس سے آگے آپ کا کام نہیں ہے مل مسلو بھی اعلم بحا من السائل جب علیہ السلام نے آ کے رسول سے خود پوچھا تھا حدیث جو حدیث الاسلام ہے اخبرنی عن الاسلام عن الایمان عن الاحسان بڑی مشہور حدیث حدیث جبریل جسے کہتے ہیں اس میں انہوں نے پوچھا کہ آخری لمحہ کب آ رہا ہے قیامت کب آ رہی ہے رسول صلی اللہ کا جواب کیا تھا مل مسول بھی اعلم بھی ہم ان جس سے پوچھا گیا ہے اس کو بھی نہیں پتا اور جس جو پوچھا ہے اس کو بھی کوئی زیادہ علم نہیں ہے نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے اور یہی صحیح جواب ہے پھر انہوں نے کہا اس کی علامات کیا ہیں تو انہوں نے علامات کے بارے میں بات کی یعنی ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے کہ قیامت کب آ رہی ہے ہمیں بس ایک بات سے دلچسپی ہونی چاہیے قیامت آ رہی ہے بس اتنا پتا ہونا چاہیے ان نہ ہم یرو نہ ہو بعیدن و نوا ہو قریبا یہ لوگ سمجھتے ہیں بہت دور کی چیز ہے ہم تو دیکھتے ہیں کہ بہت قریب ہے اللہ تعالیٰ کے پس منظر سے انہوں نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ تم ایسا سمجھو کہ قریب آ گئی ہے بس یہاں پر وہ یقول و نوا متا حاض الواد ان کن تم صادقین کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کا پورا ہوگا جب تم واقعی سچ کہہ رہے ہو اس سے ایک بہت ڈراؤنی سی بات بھی نکلتی ہے کہ لب جب لوگ الٹی سیدھی بات کرتے ہیں نا دین کے بارے میں یا الٹے سیدھے سوال پوچھ تنزیہ سوال پوچھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے اور مقام پہ قرآن نے کیا کہا ہے سنکتب ما قالو جو وہ کہتے ہیں وہ ہم لکھ لیں گے یہ بھی نہیں کہا میرے فرشتے لکھیں گے کیونکہ فرشتے جو یہاں ہیں ان کے بارے میں تو کہا ہے نا کہ رام ان کاتبین یہ بڑے عزت دار فرشتے ہیں جو لکھتے رہتے ہیں ان کے یہ اتنے غصے کی بات ہے خدا نے خود کہا میں لکھوں گا خود یہ جو کہتے ہیں سنکتب ما قالو 
اور پھر اس کے ساتھ مزید کیا اضافہ کیا وہ قتل لہم الانبیاء جو یہ کہتے ہیں یہ میں لکھ لوں گا اور ساتھ ہی ان کے انبیاء کا قتل کرنا یعنی یہ دو بڑے بڑے جرم ہیں میرے نزدیک انبیاء کا قتل بہت بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آخرت کے بارے میں اس کے انبیاء کے بارے میں بےحودہ بات کرنا اس سے بڑا جرم ہے وہ پہلے کہا پھر انبیاء کا قتل بعد میں کہا سنکت و ماقال و قتل ہم الانبیاء دوسری بات یہاں پر نقت و ماقدم و آثار جب یہ یہ بات کرتے ہیں اس کا ایک اثر ہوتا ہے جب کوئی نبی کا مذاق اڑاتا ہے ایکچولی کسی بھی سوسائٹی میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی بات کو ڈسمس کر دیں کسی کا مذاق اڑا دیں تو آپ کے سرکل میں باقی لوگ بھی اس سے ہٹ جاتے ہیں یعنی اس کی بات تو کوئی سیریسلی دیتا نہیں ہے ایک دفعہ ہم نے دیکھا تھا کسی دعوت میں ہم تھے سب اسی کا مذاق اڑا رہے تھے آپ نے ایک طرح سے ایک ٹرینڈ شروع کر دیا کہ کس کو اگنور کرنا ہے اپنی کمیونٹی میں یہ اس کے اثرات ہیں تو یہ جب کہتے ہیں نا وہ یقون المتا حد الواد شروع میں بات کی گئی تھی جو عمل انہوں نے کیے ہیں اور جو اس کے اثرات ہیں وہ سب لکھے جا رہے ہیں تو ان ایسی باتوں کے اثرات بھی لکھے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی باتوں سے بچائے ان کے اثرات سے بچائے ما یم ورونا اللہ صحیح حتن واحد کچھ بھی نہیں ہونا سوائے ایک ہی چیخ کے چیخ کی بات پہلے بھی آئی تھی نا اب یہاں پر سمجھ لیجیے تین طرح کی دھمکیاں ہوتی ہیں قرآن میں تین طرح کی چیزوں سے خبردار کیا جاتا ہے پہلے بھی بتایا تھا اب دوبارہ دوہرا رہا ہوں ایک ہوتا ہے قوم کی تباہی دوسرا ہوتا ہے قیامت کا دن تیسرے ہوتا ہے تیسری ہے دوزخ تین خبرداریاں ہیں قوم کی تباہی رسول کی بات نہیں مانو گے قوم تباہ ہو جائے گی پھر قیامت کے دن جو تباہی ہونی ہے اور پھر دوزخ کی جو تباہی ہونی ہے وہ, وہ تین تباہیاں جن کا قرآن میں ذکر ہے ان میں سے ایک ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی قوموں کی تباہی کیونکہ اب رسول نہیں آتے تو وہ قوموں کی تباہی کے دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کسی قوم کی تباہی یا بربادی کی دعا نہیں کرنی چاہیے وہ یہاں تک کہ یہ تو کسی نبی نے بھی نہیں کی کسی نبی نے ایک نبی نے کی ہے قرآن میں ایک نبی نے کی ہے وہ پتا کون سے نبی ہے نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام رب بلا تدر علی الارض من الكافرین دیارہ ایک کو بھی مت چھوڑنا یا رب ایک کافر کو بھی مت چھوڑنا ان کا انتظار ہوں یو دل عبادت اگر آپ نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ آپ کے باقی بندوں کو بھی گمراہ کریں گے ولا یلی دو اللہ فاجرن کو فارا اور یہ جب پیدا, پیدا بھی کریں گے تو یہ گناہ گار کو بھی پیدا کریں گے اور کافروں کو پیدا کریں گے ان کی تربیت ہی ایسی ہی یہی کریں گے یہ لوگ میں نے بہت دیکھ لی نسلیں ان کی نو ساڑھے نو سو سال بڑی نسلیں دیکھی انہوں نے تو اس کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں نو علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کئی مقامات پر قرآن میں کئی قوموں کی لسٹ ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تباہ ہوئی ان میں پھر جب نو علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے ان ہم کہ ہم افغانہ و اطغا تمام کو ملا کے سب سے زیادہ ظالم اور سب سے زیادہ تاغی یہ قوم تھی تو جب ان کے لیے سب سے سخت دعا آئی ہے نبی کی تو اس کی ایک وجہ ہے قرآن میں بارک اللہ علیہ وسلم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد یہ لوگ دیکھتے کہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے ما یم ورونا اللہ صحیحت واحد ان لوگوں کو کسی اور چیز کا انتظار نہیں ہے سوائے ایک ہی اونچی دھماکے والی آواز کے جو ان کو پکڑ کے رکھ لے گی وہ ہم یقص سیمون جب کہ یہ اس قسم کی بکواس قسم کی آرگیومنٹ میں اس قسم کی آگے پیچھے کی باتوں میں لگے ہوں گے یقص سیمون کے معنی یخت سیمون سے ہے اس میں ادغام ہوتا ہے صرف میں اس کو عربی میں کہتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوں گے کہ اللہ چاہتا تو یہ ہوتا اللہ چاہتا تو وہ ہوتا ہم کب آئے گا یہ وعدہ اسی طرح کر رہے ہوں گے اور پکڑے جائیں گے اسی دوران وہ ہم یہ خصم فلاح یستیون توسیعتن وہ تو جب ایسے پکڑے جائیں گے تو پھر ان کو تو وسیعت کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملے گا یعنی وسیعت کے آگے اپنی نسل سے کہہ دیں ہم نے جو غلطی کی ہے تم نہ کر دینا اتنا بھی وقت نہیں ملے گا توسیعتن کے معنی یہ بھی ہم مر رہے ہیں جائیداد کو کیسے تقسیم کریں جن چیزوں کی ان کی فکر ہوتی تھی نا جن چیزوں کے بارے میں ان, کے ان, ان کا سارا فوکس ہی نہیں چیزوں پر تھا اس لیے تو دین سے بھاگتے تھے اب تو اس کی بھی نصیحت کرنے کا کوئی وقت نہیں ملے گا انہیں فلاح یستی توسیعتن یہ بھی ایک مناسبت ہے پہلے جو بات کی تھی نا کہ کتنے اہتمام سے تم اپنی اولاد کو کشتیوں میں بٹھاتے ہو اللہ حملہ ضروری آتا ہوں فلفل مشہون 
کشتیوں میں بٹھاتے ہو تاکہ وہ آگے جا کر کمائیں تو اولاد کی کی مستقبل کی فکر ہوتی ہے اس لیے وسیعت دی جاتی ہے نا اب تو چھوڑو جو چیزیں تم نے انویسٹ کی تھیں جو مستقبل کے تمہارے خواب تھے وہ ایک دم سے غائب ہو جائیں گے تمہیں کوئی موقع بھی نہیں ملے گا کوئی وسیعت کرنے کا ولا الا اہل جیون اور یہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانے والے نہیں ہیں اب ان کو اپنے گھر والوں کے پاس واپس نہیں جانا قرآن میں کئی مرتبہ مختلف مقامات پر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ گھر جاتے ہیں گھر میں معاملات ٹھیک ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو کچھ باہر میں نے کیا وہ کیا مجھ سے کون پوچھے گا یو نو وہ گھر کی طرف واپس جاتا ہے اور غرور کے ساتھ جاتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ہیں جن کو اب گھر واپس نہیں جانا لا الہ الا جیون وہ گھر واپس کبھی نہیں جائیں گے یہ بڑی خوبصورتی سے ایک فنی انداز میں اس بات کی طرف اشارہ ہے جیسے کوئی سفر پہ نکلتا ہے اور کوئی حادثہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور وہ گھر واپس نہیں آنے والا اور اسی طرح کہا ہے تم زندگی کے سفر میں ہو جب میرا عذاب آئے گا گھر واپس آنے والے نہیں ہو تم ولا الا الحم یور جیون و نفی خف سور اور پھر اس کے بعد یہ تو پہلی تباہی تھی قوم کی تباہی جو ایک صحیح حتن واحدہ ہے جو پرانی قوم کو دیا گیا تھا وہ کیا کیا مشکل ہے کہ قریش پر بھی آ جائے اللہ کی مرضی ہو تو یہ بس اسی کا انتظار ہے لوگوں کو اور اگر ایسا ہو گیا وہ نفی خف سور تو پھر اس کے بعد اس میں سور کے اندر پھونکا جائے گا جب پھونکا گیا فیضا ہم من الاجداس تو پھر ایک دم سے پرانی قبروں میں قبر اجداس کہتے ہیں قبر کو جس کا کوئی نام و نشان نہ رہے جیسے اگر یہاں باہر کوئی زمین ہے پتہ نہیں پانچ چھ پانچ چھ سو سال پہلے کسی کو دفن کیا ہو ہمیں کیا معلوم اب تو نہ پتھر رہا نہ کوئی نام و نشان رہا نہ کوئی مارکنگ ہے اب تو وہ بس لون ہے رائٹ تو وہ اس کو اجداس کہیں گے جدس پرانی قبر جس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں کسی کو پتہ بھی نہیں کہ یہ قبر تھی اتنے عرصے پڑے رہو گے زمین میں کہ بالکل مٹ جائے گا تمہارا تمہارا نام بالکل اور پھر انہی قبروں میں سے تم نکالے جاؤ گے الارب بہم یعنی جلدی بھاگ بھاگتے بھاک ہوئے اور تیرتے ہوئے پہنچو گے جیسے پانی کی نسل ہوتی ہے پانی کی نسل سمجھتے ہیں پانی کا جلدی سے موو کرنا تو ایسے تم رب کی طرف بھاگو گے سارے فضا ہم من الاجداس ہی الارب بہم یعنی بالکل اچانک قبروں سے نکل کر رب کی طرف بھاگتے دوڑتے ہوئے جائیں گے قالو یا ویلنا من با ایسا نام قدینا اب بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں ہم پر کیا لانت آ گئی ہے کیا مصیبت آ گئی ہے اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے حدیث کے مطابق ویل جہنم کا وہ حصہ ہے جس سے جہنم خود ڈرتی ہے جہنم خود ہی سربنا مانگتی ہے اسے ویل کہتے ہیں ویل المقدین ویل الکلی ہمزۃ المزا وہی کوئی عام چیز نہیں ہے عربی استعمال قرآن کے استعمال کے علاوہ حدیث کے استعمال کے علاوہ عربی استعمال میں ویل کہتے ہیں کسی پر ایسی مصیبت جس سے بڑی مصیبت کا وہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تو اگر وہ کسی کہیں نا کسی سے کہیں وہی لک وہی لک وہی لک کے معنی ہیں تم پر ایسی مصیبت آئے تم پر ایسی مشکلیں آئیں جس کا تو میں تم بھی تصور نہیں کر سکتے میں بھی نہیں کر سکتا اس سے بڑی لانت آپ کسی کو نہیں بھیج سکتے تھے کہ کہیں وہی لک یہ کیا کہہ رہا ہے یا وہی لنا ہم پر کیا ویل آ گئی ہے ہم سے اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی اب دیکھیں ابھی یہ قبر سے نکلا ہے انسان بھاگ رہا ہے رب کی طرف ابھی جہنم میں نہیں گیا نہ یہ جہنم میں گیا ہے نہ جہنم کے سب سے نچلے تہ میں پہنچا ہے ابھی ایسا کچھ نہیں ہوا ابھی سے اس کو کیا یقین ہے کہ یہ اس سے برا کیا ہوگا اس کے دماغ میں اس سے برا تو کچھ ہو نہیں سکتا یا ویلا نہ مم باس قدینہ کس نے ہمیں اٹھا لیا کس نے کھڑا کر دیا کس نے ہمیں جگا دیا ممبر قدینا اپنے ہمارے سونے کی جگہ سے وہ تحسب ہم اے قاون و ہم رقود عربی کے الفاظ کا استعمال اتنا خوبصورت ہے قرآن میں قرآن عربی کی بہت بڑی وکیبلری ہے عربی کی وکیبلری جو اس کے جزور ہیں نا جو روٹ لیٹرس ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں قرآن میں صرف پچاس ہزار استعمال ہوئے ہیں یعنی قرآن عربی کی لائک آپ کہہ لیں دو فیصد ہے قرآن میں جو استعمال ہوئی ہے اور قرآن عربی میں ہر لفظ کی ہر یعنی اگر آپ سونے کی بات کرتے ہیں جاگنا اور سونا اس کے لیے کئی الفاظ ہیں کوئی کوئی شارٹیج نہیں ہے عربی میں کئی کئی لفظ ہیں ایک ایک چیز کے لیے کھانے کے لیے کئی لفظ ہیں تلوار کے لیے کئی لفظ ہیں سونے کے لیے کئی لفظ ہیں جاگنے کے لیے کئی لفظ ہیں قرآن نے جو سونے جاگنے کے لیے لفظ استعمال کیے ہیں باسا رقدا ان میں سے ہیں باسا اٹھ جانا رقدا نیند پڑ جانا اس کی جو اس میں جو باریک حکمت ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں باسا اصل میں استعمال ہوتا ہے موت سے اٹھنے کے لیے یقوا استعمال ہوتا ہے نیند سے اٹھنے کے لیے لیکن قرآن باعث استعمال کرتا ہے نیند سے اٹھنے کے لیے بھی 
اصحاب القحف سو گئے تھے نا وہ تحسب ہم ایقاون و ہم رقود اور بعد میں کہا وہ کدالی کا بعث نہ ہوں ہم نے انہیں اٹھا دیا اب اٹھانے کے لیے عربی میں تو لفظ آنا چاہیے تھا ای قز نہ ہوں ہم نے انہیں جگا دیا ہم نے انہیں جگا دیا کہا یہ کہ ہم نے انہیں جیسے موت سے اٹھا دیا یہ کیوں کہا گیا ہے کیونکہ ہمارے دین میں ایک بہت اہم روحانی تصور ہے جو سنت میں بھی دیا گیا ہے قرآن میں بھی اس کی کئی مثالیں ہیں سونے کی تشبیح موت سے ہے اٹھنے کی تشبیح دوبارہ قیامت کے دن اٹھنے سے ہے اسی لیے ہم جب صبح کو اٹھتے ہیں تو مصنون دعا کیا ہے الحمد للہ اللہ احیانا بعدما اماتنا اس رب کی تعریف اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کا شکر جس نے ہمیں دوبارہ سے زندگی دی ہمیں موت دینے کے بعد الفاظ کی توقع کیا تھی الحمد للہ اللہ قزنا بعدما انا منا و الہ نشور اس رب کی تعریف الحمد للہ جس نے ہمیں اٹھایا سلانے کے بعد ہم یہ نہیں کہتے ہم کہتے ہیں جس نے ہمیں زندگی دی موت دینے کے بعد تو قرآن نے ان دونوں کو آپس میں اس طرح مکس کیا ہے کیوں کیا ہے تاکہ انسان کی اب نیند اور انسان کا سونا اور انسان کا جاگنا بھی اس کے لیے قیامت کی ایک نشانی بن جائے اب وہ اس کو بھول نہ سکے یعنی اٹھتے وقت ہی وہ قیامت کو دو 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 یاد رکھتا ہے الحمد للہ اللہ احیانا بعدما اماتنا اس کا اس کا ایک خاص اہتمام اسلام میں اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ اگر آپ پچھلی کتابوں کا جائزہ لیں تورات اور انجیل کا جائزہ لیں اندازہ کریں قرآن میں اگر ایک کوئی ایک کانسیپٹ ہے جو بار بار آتا رہتا ہے جو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا وہ کیا کانسیپٹ ہے آخرت آپ اندازہ کیجئے تورات کس کو دی گئی تھی موسا علیہ السلام کو دی گئی تھی نا موسا علیہ السلام کا قصہ قرآن میں پڑھے اللہ تعالیٰ سے جب تعارف ہوتا ہے موسا علیہ السلام کا پہاڑی پر سنی پر کیا کہتے ہیں ان سے انی انا ربک فخلا انا علیہ کا ان کا بل وادل مقدس میں تیرا رب ہوں اپنے جوتے اتار دے آپ یو نو مقدس وادی میں ہے توا کی وادی میں وہ ان اختر تو کا فست میں علیما یوحا میں نے تمہیں چنا ہے غور سے سننا جو بات تم پر نازل کی جا رہی ہے ان سے کہا گیا پھر کہا ان نی ان اللہ لا الہ الا انا فعبد نی و عقیم صلاۃ علی ذکری میں ہی اللہ ہوں اس وجہ سے صرف میری عبادت کر اور نماز قائم کرو مجھے یاد رکھنے کے لیے پھر کیا کہا ان ساعت عطیت آخری گھڑی آنے والی ہے اکادو اخفی ہا میں تو اس کو بس تھوڑا سا چھپائے ہوئے ہوں لے تجزا کلو نفس بیما تسا میں اس لیے چھپائے ہوئی ہوں کہ تمام انسان کوشش کریں کہ ان کو اس چیز کا اجر ملے جس کی وہ کوشش کرتے رہیں جس کی طرف وہ محنت کریں یعنی میں کہہ یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں موسا علیہ السلام سے پہلی باتوں میں سے کیا بات کی گئی تھی قیامت آ رہی ہے یعنی ان بنیادی تعلیمات میں سے جو تعارفی تعلیمات تعلیمات تھیں موسا علیہ السلام کو ان میں سے ہے اب تو رات میں اس کا نام و نشان نہیں ملتا کیا عظیم یو نو کس قسم کا اریسر ہے لوگوں کے پاس مجھے سمجھ نہیں آتا کیا اور پتہ ہے ان کے ہاں دو طرح کی جس طرح ہمارے ہاں قرآن و حدیث ہے نا اور پھر فقہ کی کتابیں اور اس کے کہیں نچلے درجے میں آپ کہہ لیں کہ کوئی نعت نشید وغیرہ ہیں وہ تو اس کی کوئی روحانی حیثیت تو نہیں ہے لیکن کچھ ثانوی حیثیت کسی کے ہاں ہوگی اسی طرح ان کے ہاں تورات ہے اور پھر ان کے ہاں ایک اورل ٹریڈیشن بھی ہے ان کے اورل ٹریڈیشن میں ایک گانے شانے میں جہنم کا ذکر ہے قیامت کا ذکر ہے تو رات میں نہیں ہے یعنی بنیادی کتابیں سے نکال دیا وہ ثانوی جو حیثیت کی کتابیں ان میں جو اورل ٹریڈیشنس تھیں جس کو لکھا بھی نہیں جاتا تھا پہلے اس میں رہ گیا بس ہمارے دین نے ایسا نہیں ہونے دیا ہمارے دین نے ہماری کتاب میں ہماری سنت میں ہمارے نبی کی سنت میں ایسا نہیں ہونے دیا اتنی سینٹرل بات ہے اتنی مرکزی بات ہے ہماری دین کی اور یہاں پر یا وہ لینا ممباسنا کس نے ہمیں اٹھایا ممبر قدینا ہماری نیند سے ہماری نیند سے ہمیں کس نے اٹھایا موت نہیں کہا نیند کہا ہے جہاں ہم موت کی توقع رکھتے تھے وہاں نیند کا لفظ استعمال کیا جہاں نیند کی توقع رکھتے تھے وہاں موت کا استعمال کیا تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے یہ مرادف ہیں دوسرے کے اس لیے یہاں موت کا لفظ استعمال نہیں کیا رکود کہتے ہیں لمبی نیند رکود ہاضا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون یہی تو وعدہ تھا رحمان کا جو نبی تھے وہ صحیح کہہ رہے تھے یہ رحمان کا لفظ اور مرسلون کا لفظ یہ اس قصے سے آ رہا ہے جس قصے میں ابھی انہوں نے کہا تھا ان یوردن الرحمن و بدر لا تغنی عنی شفاعت ہم شعن وہ جو ایک مومن تھے انہوں نے نہیں کہا تھا اگر الرحمان مجھے کو کوئی کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو مجھے کون بچائے گا وہی الرحمان ہی کا لفظ چلا آ رہا ہے نا ماں انزل الرحمن و من شعی وہ کہتے تھے الرحمان نے کچھ نہیں بھیجا اب وہی لفظ ان کو دوبارہ یاد آ رہا ہے جس لفظ کا وہ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے وہی الرحمان اس کا وعدہ تو سچا نکلا یہی تو تھا جس کا وعدہ کیا تھا 
वो जो सारे भेजे गए थे वो सब सच कह रहे थे अब ये भाग रहा है अपने अपने फैसले की तरफ और भागते भागते उसको इन चीज़ों का एहसास हो रहा है और कुरान इस एहसास को रिकॉर्ड कर रहा है بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم الرحمن علم القرآن